Hello everyone. Assalamu alaikum. Welcome to the show University of Scholars Presents Play with Promise. University of Scholars motto is to build professionals. This show is basically for the sports lovers who actually wants to know more about sports and sports celebrities. We will bring different sports celebrities to this show who will actually share their experience on and off the field. So, Doshok, Atske Amande Shate Otiti Hishabi Upusti Dachen, Bangladesh cricketer Nabil Samad, Ebong Rayabajar Schooler Prothan Shikro, Mehrun Nesa. Apade Dujunki Amashote Asha Juno, Shubicha Janachi. Thank you. I mean, Nabil Samad Tik Shulu Kotajachi. Nabil, Apni Kibhabe cricket Ashlen Ebong Air Pichon and Golpot to the Bolten. Ashola Choto Velotake, Amadir Amijakan John Moore, Shekane Amadir Borobaira, Para Tohabe Kubalo cricketer at atmosphere Chilo. So, আসলে ওইখান থেকেই খেলাধুলা শুরু তারপরে স্কুল ক্রিকেট এবং ডিভিশন ওয়াইজ সেকেন্ড ডিভিশন থার্ড ডিভিশন ফার্স্ট ডিভিশন প্রিমিয়ার লীগ আল্লাহর রহমতে সবকিছুই খেলেই আর কি এই পর্যায়ে পর্যন্ত আসা ক্রিকেটে আমরা সবথেকে ভালোমতো জানি যে একজন লেফট আর্ম স্পিনারের ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে অনেক দাপট থাকে সো আপনি একজন নিজেও একজন লেফট আর্ম স্পিনার সো আপনার কাছে কি মনে হয় একজন ভালো লেফট আর্ম স্পিনার হতেলে কি কি কোয়ালিটি প্রয়োজন শুধু লেফট আর্ম স্পিনার না যে কোনো ক্রিকেটার হিসেবে আসলে নিজের স্কিলস গুলো সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা থাকা উচিত যে আমি কি করতে পারি কি করতে পারি না এজ এ বোলার হিসেবে লেফট আর্ম স্পিনার হিসেবে বলবো যে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যে আপনি বলটাকে ঘুরাতে পারছেন কিনা বল স্পিন এন্ড बाउंस হচ্ছে কিনা স্পিন এন্ড बाउंस থাকলে আপনি যে কোনো জায়গায় উইকেট পাবেন উইকেটটাই হচ্ছে আসলে ক্রিকেটের মানে আপনি এজ এ বোলার হিসেবে ম্যাচের মোর ঘোরানোর মূল মন্ত্রই হচ্ছে আপনি যদি উইকেট বের করে দিতে পারেন ম্যাডাম আপনাদের স্কুলের কোথা থেকে শুরু এবং কিভাবে শুরু এটা যদি একটু বলতেন জি আমার স্কুলের নাম রায়ের বাজার উচ্চ বিদ্যালয় এটা ধানমন্ডির 15 নম্বরের পাশে স্কুলটা স্কুলটা 1946 সাল থেকে প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করেন অত্র এলাকা তখন চেয়ারম্যান ছিলেন আব্দুল হাশেম খান এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি নিয়ে এই স্কুলের পথ চলা আমার স্কুলে প্রায় 1800 ছাত্রছাত্রী আছে দুই শিফটে স্কুল সকাল শিফটে মেয়েদের দুপুর শিফটে ছেলেদের আমরা জানি যে রায়বাজার স্কুলে অনেক ছোট ছোট বাচ্চারা ক্রিকেট ফুটবল বিভিন্ন স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটির সাথে রিলেটেড আছে সো আপনারা কি রকম চিন্তা ভাবনা করছেন যে ছেলে মেয়েদের কিভাবে স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটিসে আরো সংযুক্ত করা যায় আমাদের প্রতিষ্ঠানে তো প্রত্যেক বছরে প্রথমে জানুয়ারি মাসে বার্ষিক খেলাধুলা হয় তো ওই খেলাধুলায় আমরা বেশি করে বাচ্চাদের সহপাঠ্যক্রমে কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন ইভেন্টে খেলাধুলা হয় তার ভিতরে আমরা ক্রিকেট ফুটবল ভলিবল এবং আমাদের বাচ্চাদের জন্য যারা তাদের জন্য আবার দাবা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এই অংশগ্রহণে বাচ্চারা লেখাপড়ার সাথে সাথে তাদের শারীরিক মানসিক আনন্দের সাথে পড়া লেখার জন্য এই বিষয়গুলো আমরা চেষ্টা করি এবং আমার স্কুলে একটা মাঠ আছে এই মাঠে প্রত্যেক সপ্তাহে শুধু বৃহস্পতিবার আগে হাফ স্কুল যেতে হয় আমরা ক্লাস ওয়াইজ তাদের এই খেলাধুলার প্র্যাকটিস করাই এবং আমার খেলার শিক্ষক আছে তারা সবাই খুব আন্তরিক নাবিল সামাদ এখনকার ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে দেখা যাচ্ছে যে অনেক স্পিনার্স আছে যেটা রাইট আর্ম অফ স্পিন বলি বা লেফট আর্ম স্পিনার বলি নতুন বলে স্টার্ট করে সো এইখানে আসলে একটা স্পিনারের জন্য নতুন বলে স্টার্ট করাটা কি কি জিনিস থাকতে হয় তখন অ্যাকুরেসিটা খুব ইম্পর্টেন্ট নতুন বলে বোলিং করা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে অ্যাকুরেসি কারণ ফিল্ডার মাত্র দুইটা বাইরে থাকে মানে আপনার টি টোয়েন্টি বা ওয়ান ডে ক্রিকেট যাই বলেন না কেন তো আপনার খুবই জায়গাটা খুবই প্রিসাইজ হইতে হয় যে আপনার অ্যাকর্ডিং টু ফিল্ড বল করতে হয় আর সাথে হচ্ছে যে বলের পেজটা একটু মানে নর্মাল সিনারিতে যা হয় লঙ্গার ভার্সনে আমরা একটু হালকা লুপ দিয়ে বা হালকা আস্তে বল করতে ভেরিয়েশন করতে পারি এখানে ভেরিয়েশন যে করা যাবে না তা না তবে বলের হাওয়াটা একটু কমায় রাখতে হয় কারণ যেহেতু আপনার নতুন বল ফিল্ডার সব ভিতরে সো ব্যাটসম্যান যদি ফুটটি ইউজ করতে পারে ওইরকম আপনার বলের রিচে চলে যায় তখন আসলে ইজি হয়ে যায় ব্যাটসম্যানের জন্য আপনি তো একজন আমি যদি বলি আপনি একজন সাকসেসফুল নিউ বল বলার যদি আমি আপনাকে বলি তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কি কি জিনিস মাইন্ডে থাকে যখন আপনি দেখেন একজন ওপেনার ব্যাটসম্যান যে খুবই মারমুখী কারণ দুটো ফিল্ডের ভিতরে থাকছে তো তখন আপনি কি কি জিনিস অ্যাকচুয়ালি ফলো করে বল করেন যেটা হচ্ছে যে ব্যাটসম্যানের স্ট্রং জোন এবং উইক জোনটা জানা খুবই ইম্পর্টেন্ট সো অ্যাকর্ডিং টু ব্যাটসম্যান ফিল্ড সেট সেরকম হবে এবং 
সে যে যেন কমফোর্টেবলি রান না করতে পারে বা তাকে যেভাবে আউট করা যায় সেই জিনিস মাথায় রাখে আসলে বল বলটা করতে হয় এবং মানে আমার প্ল্যানিংটা থাকে এরকম এবং ফিল্ড সেটিংও ওই অ্যাকর্ডিংলি হয়ে থাকে আর কি আমি ম্যাডাম কাছে আসতে যাচ্ছি ম্যাডাম আপনাদের বেসিক্যালি এখন যারা ছোট ছোট বাচ্চারা আছে তারা যদি খুব ভালো ক্রিকেট খেলে বা ফুটবল খেলে তাদেরকে নিয়ে আসলে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কোথায় আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা যে শিক্ষার্থীরা সবাই তো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবে না তাই না যে যে ক্ষেত্রে যার মেধার যেদিকে যায় তা কিছু বাচ্চা আছে যে তারা খেলায় খুবই আগ্রহী সেই জন্য আমি লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলাকে খুবই উৎসাহিত করি যে আমার শিক্ষার্থীরা অনেক অর্জন আমার প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছর অনেক অর্জন খেলাধুলায় ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে তো এখন তিনটা ফর্মেট আপনি কি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন কোন ফর্মেটে বল করতে আসলে ফোর ডেটা মাঝখানে আমার মানে লঙ্গার ভার্সনটা আমার মাঝখানে দু একটা বছর গ্যাপ গেছে ওই রকম খেলা হয়নি আমি টি টোয়েন্টি এবং ওয়ান ডে দুইটাতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি নাবিল আপনি যখন ক্রিকেট শুরু করেছেন তখন এজ গ্রুপ ক্রিকেটটা খুব পপুলার ছিল তো আপনার কাছে যখন এজ গ্রুপ ক্রিকেটটা শুরু করলেন তখনকার এক্সপিরিয়েন্সটা একটু যদি বলতেন এজ গ্রুপ ক্রিকেটটা আসলে আমার জন্য খুব বেশি সুখময় ছিল না আন্ডার থার্টিন বলেন ফিফটিন বলেন সব কিছুতে আমি ইনিশিয়ালি ডাক পাইতাম টিমে বাট যখন টিমটা হইতো তখন আসলে বাদ পড়ে যেতাম তো এটা খুবই একটা দুঃখের এক্সপিরিয়েন্স বাট আমি অ্যাট লাস্ট দুই হাজার ছয় সালের নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপ যেটা হয় শ্রীলঙ্কা ওইটাতে আমি পার্টিসিপেট করি আমাদের সাথে ওই সময় সাকিব তামিম মুশফিক অনেকেই ছিলেন সরার দিশুব আমাদের টিমের ইনফ্যাক্ট দশ এগারো জন টিম মানে প্লেয়ারই বাংলাদেশ টিমকে রিপ্রেজেন্ট করে আপনি কি তাহলে সাকিবদের ওই ব্যাচে হ্যাঁ সাকিবদের সাথে আমি নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপ খেলেছি ওই সময়টা আল্লাহ রহমতে আমাদের মানে আমি যদি বলি যে ওয়ান অফ দ্য মানে বেস্ট টিম ছিল বাংলাদেশের নাইনটিন পর্যন্ত যদি আপনি হিসাব করেন ওই সময় তো আমরা আসলে ওই সময় সব ম্যাচই জিতি বাট ইংল্যান্ডের সাথে আমাদের ওইখানে একটা হোম সিরিজ হয়েছিল ওদের আমরা হোয়াইট ওয়াশ করেছিলাম বাট আমরা আনফর্চুনেটলি ওইখানে কোয়ার্টার ফাইনাল কোয়ার্টার ফাইনালে বোধ হয় হ্যাঁ কোয়ার্টার ফাইনালে আমরা ওইখানে ওদের সাথে হেরে গেছিলাম হেরে আমাদের প্লেট খেলতে হয়েছিল সো দর্শক এখন আপনাদের নিয়ে যেতে চাই রায়বাজার হাই স্কুলে চলুন দেখে আসি পড়াশোনার পাশাপাশি সামাজিক কার্যক্রম হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা রোগার স্কাউট ও রেড ক্রিসেন্টের মাধ্যমে জনসেবা করে থাকে শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলায় রয়েছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সমান দক্ষতা শীতকালীন জাতীয় স্কুল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রিয়া প্রতিযোগিতায় ক্রিকেট খেলায় মোহাম্মদপুর থানায় চার বছর চ্যাম্পিয়ন তিন বছর রানার্স আপ ও এক বছর ঢাকা মহানগরীতে রানার্স আপ এবং ধানমন্ডি থানায় এক বছর চ্যাম্পিয়ন ও এক বছর রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে এছাড়াও শীতকালীন জাতীয় স্কুল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ব্যাডমিন্টন দুই হাজার বাইশে বালক ও বালিকা উভয় বিভাগে একক ও দ্বৈতে ধানমন্ডি থানা চ্যাম্পিয়ন ও মহানগরীতে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে দর্শক চলুন দেখে আসি রায়ের বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার কিছু অংশ
দর্শক এখন আমাদের সাথে আছে রায়েরবাজার হাই স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক মোহাম্মদ শেখ আলাউদ্দিন স্যার চলুন চলে যাই তার কাছে স্যার স্বাগত আপনাকে স্যার আপনাদের স্পোর্টস কার্যক্রম নিয়ে যদি কিছু বলতেন আমাদের বিদ্যালয়ের মাননীয় প্রধান শিক্ষক এবং সম্মানিত চেয়ারম্যান সাহেব এবং আমাদের যারা কার্যকরী পরিষদ সদস্য আছেন এবং আমাদের শিক্ষকদের সহযোগিতায় আমরা প্রতি বছর প্রতিনিয়ত আমরা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আয়োজিত স্কুল জাতীয় স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এবং বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা সমিতি আয়োজিত ফুটবল ক্রিকেট হকি এবং ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা আমরা প্রতি বছর কন্টিনিউ আমরা অংশগ্রহণ করে আসছি দর্শক এখন আমাদের সাথে আছে রায়ের বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি মোহাম্মদ হাসানুল হামিদ স্যার চলুন চলে যাই তার কাছে স্যার স্বাগত আপনাকে স্যার রায়ের বাজার উচ্চ বিদ্যালয়টি পুরাতন স্বনামধন্য একটি বিদ্যালয় এই শুরুটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন রায়ের বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের সুর শুরু হয়েছিল আব্দুল হাসেম খানের নেতৃত্বে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তির বর্গদের মাধ্যমে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা এর পরবর্তীতে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় পিতা আলাদ আবুল কাশেম খান উনি প্রায় বত্রিশ বছর স্কুলে সভাপতি হিসেবে ছিলেন আমরা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটাকে ঢাকা দশ এবং ঢাকা তেরো আসনের একটি টপ একটি স্কুলের মধ্যে আমরা আমরা একজন তো বাচ্চাদের লেখাপড়ার পাশাপাশি আমাদের যে স্পোর্টস কারিকুলাম যা আছে সেগুলোর সাথে আমরা খুব ভালোভাবে ফলাফল করে যাচ্ছি আনন্দজনক জিনিস হচ্ছে যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেমন যে শেখ হাসিনা যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন আমরা সেই সাথে সেই পথেই আমরা হাঁটতেছি স্যার আর রায়ের বাজার হাই স্কুলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন আমাদের স্কুলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে এটা বা সম্পূর্ণ একটি আধুনিক ডিজিটাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা সেই প্রকল্পে আমরা কাজ করে যাচ্ছি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হিসাবে আমরা চিন্তা করছি যে এই বিদ্যালয় বিদ্যালয়টি আগামী দিন ভবিষ্যতে কলেজে রূপান্তরিত করার বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তরিত করার মানে আমরা ভীষণ আমাদের বড় যে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি দর্শক এই ছিল আমাদের রায়ের বাজার উচ্চ বিদ্যালয় থেকে আজকের আয়োজন চলুন ফিরে যাই স্টুডিওতে ম্যাডাম আমরা তো এতক্ষণ দেখলাম আপনাদের স্কুলের অনেকেই স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটির সাথে জড়িত আছে আপনারা এই বাংলাদেশে কোন কোন টুর্নামেন্টগুলোতে অংশগ্রহণ করছেন যে সরকারিভাবে যে গ্রীষ্মকালীন এবং শীতকালীন খেলা হয় এই প্রত্যেকটা খেলায় প্রত্যেক ইভেন্টে আমার শিক্ষার্থীরা সংযুক্ত থাকে আর এবং আমার আপনি যে আমার স্কুলে দেখবেন যে আমার পুরস্কারগুলো উনিশ সাল আঠারো সতেরো সব আমি থানা পর্যায়ে আমার স্কুল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সেটা ক্রিকেটে ফুটবল এবং ভলিবল আমার মেয়ে শিক্ষার্থী যারা আছে তারা দাবা সব খেলায় আমার শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে এবং খুব ভালো করে আমরা মহানগর পর্যায়ে খেলি এবং ঢাকার বাইরেও আমার বাচ্চাদেরকে বিভিন্ন খেলায় আমি পাঠাই এছাড়া আমার বিদ্যালয়ে বিভিন্ন জাতীয় দিবসে সরকারের উদ্যোগে যে খেলাগুলো হয় ও খেলায় আমরা আমার বাচ্চাদেরকে সিক্স থেকে সেভেন এদেরকে আর কি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এভাবে আমরা বের করে নিয়ে আসি আমরা তো দেখছি এখন মেয়েরা অনেক দূর খেলাতে অংশগ্রহণ করছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা কতটুকু সাপোর্ট করেন মেয়েদেরকে ছেলেরাও যেভাবে খেলায় অংশগ্রহণ করে মেয়েদেরকেও ওভাবে চাই কিন্তু মেয়েদের খেলাগুলো একটু কম তারপরও আমি আমার মেয়েদেরকে আমি ওভাবে তৈরি করছি এবং ভলিবল অন্য অন্য খেলায় কিন্তু আমার ধানমন্ডিতে ধানমন্ডি গার্লস কামরুড নেসা মেয়েদের যে স্কুলগুলো আছে তার কিন্তু আমার মেয়েরা অনেকে গিয়ে নাবিল আপনাকে তো আমরা প্রায় দেখি বিপিএলে বিভিন্ন টিমে খেলতে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো তো ওখানে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল ফেমাস প্লেয়ারসরাও খেলতে আসে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যখন ড্রেসিং রুম শেয়ার করেন ওদের সাথে সেই এক্সপিরিয়েন্সটা একটু আমাদেরকে বলেন আসলে বড় প্লেয়ারদের সাথে বা যারা ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটের নামি দামি প্লেয়ার তাদের সাথে ড্রেসিং রুম শেয়ার করার এক্সপিরিয়েন্সে আলাদা 
ওদের কাছ থেকে আসলে অনেক অনেক হেল্পফুল থাকে যে আপনি কোনো জিনিস জানতে চাইলে আপনাকে মানে খুবই সুন্দরভাবে ওরা মানে এই জিনিসটার বর্ণনা করবে বা কিভাবে কি হয় কি করলে ভালো হয় তো এটা আসলে খুবই একটা মানে আমাদের জন্য বিপিএলটা আসলে খুবই একটা ভালো একটা ইভেন্ট যে আমরা অনেক কিছু মানে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি বাইরের প্লেয়ার কাছ থেকে বা ধরেন যে মানে বিভিন্ন বিষয়ে যে কি করলে আমাদের আরও ইম্প্রুভ হবে আমরা কিভাবে নিজেকে আরও তৈরি করতে পারবো এইসব বিষয় দিয়ে আসলে খুবই খুবই ভালো বিপিএল এর মতো একটা ইভেন্ট হওয়ার জন্য বড় প্লেয়ারদের তো একটা বড় মানে এফেক্ট থাকেই আপনার ক্রিকেটে যেটা হচ্ছে হলো যে সিচুয়েশন কি ডিমান্ড করে সেগুলো নিয়ে কি কোনো সময় কোনো প্লেয়ারের সাথে কথা হয়েছে হ্যাঁ সেটা তো হয়েছেই যে মানে এটা আসলে খেলতে খেলতে আপনি নিজেও ডেভেলপ করবেন যে এখন কি সিচুয়েশনে কি করা উচিত এখন ধরেন যে বিপিএল এর একটা ব্যাটসম্যান বাইরের ব্যাটসম্যান আমি আসলে ওকে ওইভাবে চিনি না যে সে কোন দিকে তার স্ট্রং জোন বা তো তার দেশি বা তার সাথে বা ধরেন যে অন্য কোনো জায়গায় খেলেছে সে এসে আমাকে অনেক সময় অনেক মানে হেল্পফুল টিপস দেয় যে ও এই জায়গাটায় ভালো ওকে এই জায়গায় বল করো না ও এই জায়গায় তুমি বল করলে এখানে আউট করতে পারবা বা এই এই ফিল্ড সেট করলে ওর জন্য ভালো সো এটা আসলে খুবই একটা মানে হেল্পফুল জিনিস যখন আমরা মানে বাইরের প্লেয়ারদের সাথে আমরা ড্রেসিং রুম শেয়ার করি আমি ম্যাডাম কাছে আসতে যাচ্ছি ম্যাডাম এখনকার প্রজন্মের কাছে তো মোবাইল জিনিসটা খুবই জনপ্রিয় তো অনেকে মোবাইলও আসক্ত হয়ে যায় তো আপনাদের এই এইটা থেকে বের হওয়ার জন্য ছেলে মেয়েদেরকে কীভাবে প্র্যাকটিস করাচ্ছেন এখনকার যে দুই বছর করোনার পরে এটা একটু বেশি হয়েছে আমরা তাদের হাতে মোবাইল দিয়েছিলাম এই পড়ালেখার জন্যই তারপরে আমি মনে করি যে এই যে খেলাধুলায় আমরা তাদেরকে ইনভলভ করছি এতে তারা সামাজিকরণ শিখছে এই মোবাইল থেকে তারা যাতে একটু দূরে থাকতে পারে আসলে তো খেলাধুলা একটা মনের খোরাক যারা খেলাধুলা করছে আমি দেখছি যে ওরা কিন্তু মোবাইল অতটা কম তার খেলার প্রতি একটা এই স্কুলটা ছুটির ঘন্টা পড়লেই ওরাই আমার কাছে আবেদন করে যে ম্যাডাম আজকে তো ওই ক্লাস খেলছে আমরা আগামী দিন খেলতে পারি কি না তখন ওদের এই অবস্থা দেখে আমি তখন বলি হ্যাঁ সবাই তোমার ক্লাস এবং সিক্স খ এবং অষ্টম খ খেলা হবে তোমরা সবাই থাকবা দর্শক হিসেবে তো ওরা যে বাসায় গিয়ে কিন্তু মোবাইলটাই ধরতো জি মা বাবা এসে যে কথা বলে এই খেলার মাধ্যমে কিন্তু এ দিক থেকে ওরা অনেকটা খেলার মাধ্যমে ওদের মনও ভালো থাকছে এবং মোবাইল আসক্তটা কমে যাচ্ছে আমরা তো অনেক স্কুলে দেখি যে এটা বার্ষিক ক্রিয়ার প্রতিযোগিতা করে তো এরকম কি আপনাদের কোনো প্ল্যান আছে বা এরকম কি আপনারা প্রত্যেক বছর করেন নাকি আমরা বার্ষিক ক্রিয়ায় তো এই বাচ্চাদের খেলাধুলার অংশটাই বেশি রাখি ওরা এই এই অংশগ্রহণ করে ওরা একটা সার্টিফিকেট পায় পুরস্কার পায় এটা ওদের কাছে একটা বই দেয় এটা ওদের কাছে অনেক আনন্দ বড় আনন্দের নাবিল এখন ফিটনেস তো একটা বড় ইস্যু ক্রিকেটারদের জন্য এবং আপনাকেও দেখে অনেক ফিটনেস নিয়ে কাজ করতে এখনও সো আপনার কাছে কি মনে হয় ফিটনেস এবং স্কিল কতটুক প্রয়োজন একটা ক্রিকেটারের জন্য স্কিলটা তো অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট স্কিল যদি আপনার যদি স্কিল না থাকে আপনার আসলে সারভাইভ করাটা খুবই কষ্ট স্কিলটা হচ্ছে পারফরমেন্সের সাথে রিলেটেড বাট আপনার যদি ফিটনেস না থাকে আপনি তো ক্রিকেটটাই খেলতে পারবেন না আপনি যদি আনফিট হন আপনি যখন মাঠে ধরেন যে একটা বিশ বছরের ছেলে আর আমি যখন দৌড়াবো আমি মানে ওর সাথে কম্পিট করতে পারবো না হয়তো বাট আমি যদি মানে অনেক পিছায় যাই তখন তো জিনিসটা হবে না সে আমার থেকে ভালো মানে একটু ধরেন যে আমার থেকে একটু ভালো দৌড়াবে এটা স্বাভাবিক বাট আমি যদি একেবারে মনে করেন যে আমি আমাকে যদি লুকাইতে হয় যেটাকে বলে আমাদের ক্রিকেটে তো এইটা আসলে খুবই তো ফিট থাকাটা হচ্ছে ওই লাগে খেলার জন্য বাট আপনার যত পারফর্ম করতে হবে আপনার অবশ্যই স্কিলটাকে ওই রকম মেনটেন করতে হবে এবং ওই রকম আপনাকে সানাই করতে হবে আপনার স্কিল সাথে তো ডিসিপ্লিনও একটা ব্যাপার আছে অবশ্যই অবশ্যই ডাইটের একটা ব্যাপার আছে ফুডিং এর একটা ব্যাপার আছে এই বিষয়ে আপনারা কিভাবে নিজেদেরকে प्रिपेयर করেন সিজনের আগে সিজনের আগে না থ্রু আউট দা আসলে অয়েলি ফুডটা একটু কম খাওয়া তারপরে ধরেন যে খুব বেশি ভাত না খাওয়া ভাত খাইলে আসলে ওই রকম কোনো শরীরের লাভ হয় না তো যতটুকু পারা যায় যে ভেজিটেবলস বা ধরেন যে বা ফ্রুটস বেশি খাওয়া এগুলা জিনিস আসলে একটু প্রোটিন জিনিস বেশি নেওয়া শরীরের জন্য ভালো আসে এখন ক্রিকেটাররা তো দেখছি অনেক জিম করে এবং নিজেদেরকে ফিট রাখার জন্য জিম করে এবং অনেক ফুডিংয়ের একটা ব্যাপার থাকে তো সেক্ষেত্রে একটা প্লেয়ারের জন্য ফুডিংটা এবং জিম করাটা এটা কি খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট যে আপনার আসলে দুইটাই মেনটেন করতে হবে যে আপনার ফুডিংটা তো আপনার ফুডিং যেটা বললাম যে আপনার ওই ওই ডায়েটটা একটু মেনটেন করতে হয় আর আপনার সেই সাথে হচ্ছে আপনার এক ধরেন যে একদিন রানিং করলেন একদিন জিম করলেন মানে সপ্তাহে ধরেন যে আপনি ছয় দিন কাজ করলেন তিন দিন রানিং করলেন বা পাঁচ দিনই কাজ করেন দুই দিন তিন দিন রানিং করলেন দুই
যারা আসলে এখন ক্রিকেটে আসতে চাচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য যদি কিছু বলতে আসলে ড্রিম বড় হওয়া উচিত যদি ক্রিকেট খেলার ইচ্ছেই থাকে ওই রকম যে আমি একদিন বাংলাদেশ টিমকে রিপ্রেজেন্ট করব এবং সেই ড্রিমটা যাতে ক্যাচ করতে পারি সেই জন্য যা যা করা লাগে সেটা করব এবং মনটাকে বড় রাখতে হবে ক্রিকেট খেলার সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে সাহস সাহসটা যদি থাকে আসলে আমরা অনেক কিছুই জয় করতে পারি আপনাদের দুজনকে আমার অনুষ্ঠানে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ এই ছিল ইউনিভার্সিটি অফ স্কলার্স প্রেজেন্স প্লে উইথ প্রমিসের আজকের আয়োজন প্রতি শুক্রবার এই আয়োজন নিয়ে আবারও আমরা হাজির হয়ে যাব টি স্পোর্টসের পর্দায় সবাইকে আমন্ত্রণ সেই আয়োজন দেখার জন্য সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন অ্যান্ড অফকোর্স স্টে টু উইন উইথ টি স্পোর্টস For more updates subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon follow us on Facebook and Instagram Don't forget to like comment and share visit tsports.com Thank you.